Buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos a las noticias en español. Comenzamos este telediario recordándoles que el pasado miércoles su majestad el rey Mohamed VI recibió en el Palacio Real de Tetuán al atleta Sofía Bakali medalla de oro en los 3.000 metros obstáculos masculino en los Juegos Olímpicos de verano París 2024. En esta ocasión el soberano condecoró a Sofía Bakali con el Wissam al Arsh de la Orden de comendador. Esta audiencia que tuvo lugar en presencia del presidente de la Federación Real Marroquí de Atletismo reflejó la alta solicitud con la que su majestad el rey siempre ha rodeado a los jóvenes y en especial a los el monarca le interesa y concede al sector deportivo en todas sus disciplinas. También se produjo tras la hazaña histórica y sin precedentes lograda por el atleta marroquí en los últimos Juegos Olímpicos, conservando su título por segunda vez consecutiva tras la edición de Tokio del 2020. El presidente de la República Dominicana recibió al ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquí, residentes en el extranjero, Nasser Boreta, en el Palacio Nacional, en Santo Domingo, para transmitirle el apoyo de la República Dominicana a la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara marroquí y su intención de abrir un consulado en Dajla. Merim el Mohafid tiene todos los detalles. Nuevo apoyo al proyecto de autonomía para el Sahara marroquí. La República Dominicana expresó su firme apoyo a la soberanía de nuestro país sobre su Sahara y manifestó la intención de considerar como prioridad en futuros planes de expansión la apertura de un consulado en la ciudad de Dajla. Es lo que dejó claro este comunicado publicado por el Ministerio Dominicano de Asuntos Exteriores. Abinader, que recibió al ministro de Exteriores, Nasar Borita, en el contexto de la agenda de su investidura, considera el plan de autonomía propuesto por Marruecos como la única solución al conflicto sobre el Sahara. Durante esta audiencia, que tuvo lugar en el Palacio Nacional, Nasar Borita, representación de su majestad el rey Mohamed VI, transmitió al presidente de la República Dominicana las felicitaciones del soberano y sus deseos de éxito en su nuevo mandato. El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquí, es residente en extranjero, Nasar Borita, también transmitió la invitación de su majestad el rey Mohamed VI a Luis Abinader para realizar una visita oficial a Marruecos, oportunidad para establecer un marco para la profundización de las relaciones bilaterales en diversos ámbitos. Con esta ocasión, el presidente Abinader subrayó su deseo de fortalecer las relaciones bilaterales en todos los ámbitos y su intención de visitar Marruecos. El encuentro se produjo en el contexto de la investidura del mandatario dominicano para su segundo periodo de gobierno, en una ceremonia en la que estuvieron presentes una docena de jefes de Estado y de gobierno, así como representantes de diversos países y de organismos internacionales. Continuamos en República Dominicana, donde 22 países, entre ellos Marruecos, Canadá, Estados Unidos o la propia República Dominicana, junto a la Unión Europea, firmaron una declaración conjunta sobre Venezuela. En esta declaración, los países firmantes reunidos en Santo Domingo lanzaron un firme llamamiento a favor del sentido común y la razón en este momento crítico para Venezuela y la región, insistiendo en que se respeten los principios democráticos, así como los derechos y libertades fundamentales de los venezolanos, particularmente el derecho de manifestación pacífica. La declaración conjunta rechaza toda violencia y represión, enfatizando en la necesidad de un diálogo a gran escala inclusivo y de buena fe que promueva la reconciliación nacional, la seguridad pública y la democracia en Venezuela. 
Y sabemos de cerca la evolución de la situación epidemiológica de los casos de la viruela del mono. Según una fuente autorizada del Ministerio de Sanidad y Protección Social, no se ha detectado ningún caso en Marruecos desde hace unos meses. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud recomienda extremar las medidas sanitarias preventivas de seguridad ante la nueva emergencia de salud pública internacional por la expansión de esta nueva variante conocida como la viruela del mono. Cambiamos de tema. La vida social ha cambiado. Son muchas las personas, por no decir la mayoría, que pasan horas en el móvil o frente a una pantalla, lo que implica un uso abusivo y exagerado de Internet y de las redes sociales. Ciberadicción es la patología del nuevo siglo, pero la situación es más grave cuando esta adicción comienza a sufrirla los más pequeños de casa. Sofía Polzar, Semir Asbani y Ahmed Fatili nos lo cuentan. Estas escenas se han vuelto peculiares en las familias marroquíes, especialmente en la temporada de vacaciones, donde crece la adicción al Internet vía teléfonos y tabletas, lo que puede perjudicar el desarrollo normal de la salud entre los niños, afectando también sus actitudes hacia sus padres. <risa> Nuestros hijos se han vuelto adictos a los dispositivos móviles. Ya no quieren comer ni escuchar nuestros consejos. Mi hija ahora tiene una enfermedad en el ojo por el uso excesivo del móvil. Pasar largas horas manejando dispositivos electrónicos puede causar problemas de audición, dolores en las manos, el cuello y la cabeza, además de afectar el rendimiento escolar. Yo era adicta al uso del móvil y eso me causó muchos problemas como el insomnio, dolores en los ojos y la cabeza y también en el colegio mi rendimiento no era como antes. Mis padres hicieron muchos esfuerzos para alejarme de esta mala adicción. Sacar a los niños de la peligrosa adicción empieza con simples pasos como pasar más tiempo en familia al aire libre. La adicción afecta el comportamiento de los niños. Se sumergen en un mundo lejano al nuestro, lo que causa tensiones en el seno de la familia. La adicción a los móviles es un reto que se debe afrontar promoviendo el uso equilibrado de la tecnología y fomentar actividades al aire libre para asegurar el desarrollo saludable para los niños. En el marco de la decimoquinta edición del campamento de verano organizado por la agencia Beit al, -Mel al, al Sherif, los niños de Al Quds tuvieron la oportunidad de disfrutar en Tanger de una jornada inmersos en el fascinante mundo de los videojuegos. Sofía Blazar y Emil Amori nos lo cuentan. La Casa de la Juventud Hasnuna en Tanger acogió una visita especial de los niños de Al-Quds, que tuvieron la oportunidad de pasar una jornada caracterizada por la diversión gracias a los videojuegos. En este noveno día de camping nos han sorprendido con esta visita a este espacio de juegos electrónicos. Hemos pasado un buen rato. He jugado con mi monitor, pero lamentablemente me ha ganado por tres goles a cero. Este espacio ha ofrecido a los niños de Al-Quds actividades de entretenimiento y diversión en un ambiente marcado por la fuerte competencia y el trabajo en grupo. Cuando los niños se enteraron que iban a venir a jugar videojuegos, se emocionaron mucho. Algunos niños escogieron juegos educativos para desarrollar sus habilidades creativas. Estas jornadas recreativas para los niños de Al-Quds se caracterizan por una variedad de actividades que les brindan la oportunidad de pasar momentos inolvidables en Marruecos. Hablemos de turismo. Conozcamos la ciudad que representa 100% a Marruecos, Marrakech. La ciudad roja y sus interminables sonidos, aromas, callejuelas, zocos y su plaza Gemelfna son el destino por excelencia del turista internacional que solo desea conocer las verdaderas costumbres y raíces de este nuestro país. Nuevamente con Sofian Balazar y Mohamed Hassan Mskor. Veladas musicales para los visitantes de Marrakech. Son las destacadas ofertas de unidades hoteleras para atraer a clientes 
en esta temporada estival en medio de la ola de calor. Marrakech es una bella ciudad llena de alegría. En este sofocante calor, estos hoteles nos ofrecen el escaparate perfecto para pasar un buen rato. La gastronomía marroquí, con su variedad de sabores únicos, ofrece una experiencia culinaria inigualable para los turistas. Nos han brindado una buena recepción. La comida ofrecida es fabulosa. Es la tercera vez que visito este lugar. Siempre vivimos una magnífica experiencia. El servicio y la comida son extraordinarios. Para los más pequeños, sesiones de baile y mucho entretenimiento. Ofrecemos cenas al borde de las piscinas a nuestros clientes junto con sesiones de música pensando siempre en la diversión de los más pequeños. Puro arte. Así son las noches veraniegas de Marrakech, donde las unidades hoteleras se esfuerzan para ofrecer a sus clientes las mejores experiencias. Y ahora queremos que vean uno de los puntos de mayor interés geológico del Atlas Medio, las cascadas de Uzud, las cataratas más grandes del norte de África en las que el visitante queda fascinado contemplando los 110 metros de caída que tienen estas cascadas, dejándose llevar por el estruendo del agua y sus impactantes vistas. Refugio idóneo para los amantes de la naturaleza que buscan adentrarse en ella en estas vacaciones de verano con el calor extremo que estamos viviendo. Las cascadas de Uzud ofrecen un espacio fresco y al aire libre donde relajarse y perderse por días. Triste noticia para el cine francés Alain Delon, guapo y legendario del cine francés, falleció a los 88 años. Fue un actor que mostró registros muy variados. El protagonista de míticas películas como Rocco y sus hermanos, A pleno sol, Ar de París, El, Goto, El gato pardo o Borsalino. También hizo triunfar el cine francés de forma internacional. En los 60 rodó numerosas películas. Fue la época de la Nouvelle Vague francesa y del neorrealismo italiano. Uno de los grandes del cine francés nos ha dejado. Y nos vamos a Italia, donde el Etna entra de nuevo en erupción y deja impactantes imágenes como estas. Erupción ha provocado fuentes de lava y una nube volcánica con la consiguiente lluvia de cenizas de lava. El mayor volcán activo de Europa, situado en la isla de Sicilia, ha vuelto a intensificarse. Dejando, como les hemos dicho, imágenes como estas, donde se puede ver la lava y la columna de cenizas. Y con estas impactantes imágenes nos despedimos de todos ustedes. Muchísimas gracias por haber estado este domingo con nosotros. Hasta mañana.